Es que no fue un buen comienzo. ¿Cuánto tipo? Yo... No puedo hacer sola. No estoy muerto. ¿Y quién eres tú? Esta noche vamos a ver una película peruana divertida de un joven que sale adelante a pesar de muchos problemas que tiene. Entonces, este, y para pasar un rato alegre aquí en familia con las señoras y, y los chicos y los vecinos y las vecinas. Entonces... Barrio Seguro es también estar en un espacio público y pasarla bien con un programa cultural como este, que es el cine. El cine en el barrio. Gracias. Vamos a ver la película. La idea nace porque eh, la estrategia multisectorial Barrio Seguro a lo que apunta es a la recuperación de los espacios públicos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo son actividades culturales también en espacios que en la noche estaban desiertos, abandonados y podían ser inseguros. Cuando hay actividades culturales como por ejemplo el cine, entonces el espacio se hace más seguro porque aquí hay madres de familia con sus hijos, eh, está la organización local que es la red de promoción de la mujer del porvenir en este caso y que inclusive con debida se han organizado y con Barrio Seguro han hecho su canchita ¿No? ¿Quién ha preparado la canchita? La red de la, la mujer. La red de la, la, mujer, red de la mujer y solamente. su chicha. Su chicha. Y la red de la, la chicha mujer. que ha hecho la red de la mujer. Y entonces aquí ocupamos estos espacios que ahora son seguros y además este, van a pasar un buen rato, ¿no? Se planean hacer más actividades en cada uno de los barrios seguros, se van a seguir pasando películas. Y ahora que mejore el tiempo, en verano seguramente va a ser más frecuente. Y de noche, porque de noche es que esto se pone más peligroso. Entonces cuando hay más gente... Entonces esto, la propia actividad hace seguro el entorno de estos lugares que si no serían peligrosos. ¿no? Barrio Seguro es la comunidad y la policía comunitaria. Tenemos aquí al comisario y a los efectivos de la Oficina de Participación Ciudadana, que son los que organizan la actividad. Entonces tenemos a la policía y a la comunidad junto en una actividad cultural y esto le da mayor seguridad todavía y esto hace un barrio seguro. Y aquí nos acompaña también la subprefecta del Porvenir, las señoras dirigentes de la red y no hay barrio seguro sin mujeres seguras, ¿no es cierto? Claro. <risa> ¡Mujeres seguras para un barrio seguro! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.